Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Si notre histoire te plaît, tu trouveras dans la description des liens vers des DVD, des Blu-ray, des BD, des livres et tout autre goodies en rapport avec cette histoire. Tu as également la possibilité de nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous te souhaitons une agréable écoute. Le cri a retenti dans la jungle africaine. Les animaux les plus courageux sont saisis d'effroi. Chita, la panthère, dissimule son pelage dans la frondaison des cimes. Numa, le lion, et Sabor, son épouse, s'aplatissent parmi les hautes herbes. Bara, le daim, franchit d'un bond le ruisseau où il s'abreuve. Seuls, les grands singes ne tremblent pas. Ils se réunissent au centre de leur amphithéâtre, cette clairière secrète où résonnent parfois les tambours de terre. Ils attendent l'arrivée de Tarzan, le seigneur de la jungle. Depuis le jour où nous avons quitté le jeune Tarzan, de nombreux événements ont bouleversé la vie de la forêt. Tarzan a grandi. Il est devenu un superbe athlète de 1,90 m, aux muscles longs et puissants. Il a défié les plus dangereux animaux de la forêt et les a vaincus avec l'aide de son seul couteau. Mais il s'est fait aussi beaucoup d'amis, petits et grands, parmi eux, Tantor, l'éléphant, et son plus fidèle compagnon. Un grand chagrin, cependant, a bouleversé la vie de Tarzan. Celle qui lui servait de mère, la guenon Kala, est morte, percée d'une flèche empoisonnée. Le coupable est un guerrier de la terrible tribu Mgomba. Mais que dit Manu, le petit chimpanzé, l'ami de Tarzan Viens voir, Tarzan, viens voir j'ai vu des peaux blanches, des singes blancs, quatre. Trois mâles et une femelle. Toi, venir vite, là-bas. Le cœur serré par l'émotion, Tarzan suivit le petit chimpanzé qui voltigeait de branche en branche en direction de la plage où, jadis, un noble anglais et sa jeune femme avaient été abandonnés par l'équipage de leur navire. Sur la plage, à côté d'une barque échouée, trois hommes et une jeune fille étaient allongés Épuisé. Où, où sommes-nous, monsieur Clayton ah, Je n'en sais fichtre rien, lieutenant Darnaud. Mais cet endroit me paraît tout à fait confortable. Avec votre permission, ma chère Jeanne, je vais dormir. Oui, dormir. Moi aussi. Savez-vous que nous avons ramé quatre jours sur ce canot de sauvetage Oui, quatre jours depuis que notre bateau a coulé. Nous sommes les naufragés, les pauvres naufragés, qui n'ont rien pu sauver. Le bateau a coulé dans les flots bleus sombrés, dans les flots bleus sombrés. Nos marins sont noyés, nos vêtements déchirés, nos 
cheveux et tout rouillé. Nos cheveux tout salés. Nos cheveux tout salés. L'estomac crie famine, pas même un peu de farine. Mais monsieur Philander, si l'on en croit sa mine, se plaît sur cette terre. Se plaît sur cette terre. Jeunet explorateur, d'Arnaud navigateur. Mais Jeanne qui a très peur, ne peut sécher ses pleurs. Ne peut sécher ses pleurs. Heureusement pour elle, un homme sur elle mène. On devine son visage Malgré son brunissage Cet homme comme elle est blanc Cet homme comme elle est blanc Et c'est bien sûr troublant Quand soudain se dressant Il lance son cri perçant C'est le cri de Tarzan De Tarzan l'enfant blanc Devenu le plus grand Et le plus stupéfiant De tous les hommes Vous avez entendu Cela vient de la forêt. Eh ben, N'aie pas peur, ma petite jeune. N'aie pas peur, ton vieil oncle, le professeur Philander, spécialiste de la faune et de la flore équatoriale, est là pour te protéger. Hein? Je vous adore, mon oncle. Mais c'est la première fois que vous venez en Afrique et vous n'avez encore jamais vu d'animaux sauvages autrement qu'en reproduction sur des livres d'images. Mais, regardez, ne dirait-on pas une cabane Ouh, ça, euh, là. Euh, Ah oui, très juste, lieutenant, une cabane de ronde. C'est bien ça, John. Mais, ma foi, vous avez raison. Allons voir. Venez, Jeanne. Ils se hâtèrent vers le petit édifice construit jadis au sommet d'un promontoire par le père de Tarzan, mais ils s'arrêtèrent stupéfaits devant un écriteau cloué sur la porte de la cabane. Ceci est la maison de Tarzan, le roi des grands singes, le seigneur de la jungle. Oh, étrange, étrange <rire> Mais voilà qui il vient tout à fait confirmer mes théories. Mais quelle théorie, professeur Et Lieutenant, je prétends que le singe descend de l'homme. Ah. C'est une conviction absolue. Or, ce Tarzan, vous en conviendrez, ne peut être qu'un singe puisqu'il a voulu lui-même en être le roi. Hein et et d'autre part, il sait écrire. <rire> il sait écrire. Je tiens là, mes amis, la preuve éclatante que les singes descendent de l'homme. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mon oncle, mais tous les savants s'accordent à penser jusqu'à ce jour que c'est l'homme qui descend du singe, et non le contraire. Hmm. Cela ne laisse rien présager de bon de ce monsieur Tarzan. Oui, nous verrons, nous verrons. En tout cas, je vous propose d'entrer dans cette cabane. Et, et nous y serons à l'abri pour la nuit. Je vous en prie. Caché dans un arbre qui surplombait la crique, Tarzan avait assisté à toute la scène. Bouleversé, il découvrait l'existence d'êtres qui lui ressemblaient, tout aussi médiocrement fournis en poils et avec la même peau blanche. Tarzan n'était donc pas un monstre parmi les singes, mais un être différent des singes. Sans comprendre le langage des hommes, il devinait les qualités et les défauts des nouveaux venus. Celui que les autres appelaient Clayton lui semblait lâche et fourbe. Le petit homme myope en redingote noire l'amusait beaucoup. La voix grave et franche du lieutenant d'Arnaud était un signe de droiture et de courage. Mais la jeune fille avait fait naître en lui un sentiment nouveau. Jamais son cœur n'avait battu aussi fort. Jeanne était belle, elle avait des cheveux d'or et des yeux bleus comme des reflets d'azur. Tarzan s'endormit dans l'arbre, le doux visage de la jeune fille gravé dans son esprit.
Au petit matin, nos amis bien reposés sortirent de la cabane. Ils se répartirent les tâches afin d'organiser au mieux leur nouvelle existence. Darno alla pêcher avec un harpon de sa fabrication. John Clayton partit rassembler une provision de bois sec pour le feu et Jeanne entreprit d'embellir leur abri afin de le rendre plus confortable. Quant au professeur Philander, il gambadait joyeusement à la lisière de la forêt parmi les fleurs au parfum capiteux et les animaux craintifs qui s'enfuyaient à son approche. Soudain, il s'arrêta et se baissa pour caresser un joli pelage tacheté de jaune et de noir. « Magnifique Magnifique Voyons, voyons, est-ce que ce ne serait pas une panthéra par vus Et alors, allons, allons, sois sage hein? Laisse-moi voir qui est hein? Euh, Veux-tu bien coucher, je te dis Professeur euh, euh, Professeur euh, Mais vous êtes fou Mais, mais, mais pourquoi, John Eh bien, bah, expliquez-vous, je vous en prie Mais, mais parce que... Parce que cette chose que vous caressez, c'est... Mais c'est une panthère Et, Une panthère Ben oui, alors Mais alors, mais les panthères, ça mange les hommes Sauf qu'il peut, professeur Sauf qu'il peut Mais John, mais vous courez vous aussi vite Ah oui, les panthères Il a peur des panthères il dit que les panthères mangent les hommes. Mais il a raison. Il a raison que les panthères mangent les hommes. Au secours Au secours Le professeur déguerpit en sautillant et trébuchant, pétré qu'il était dans sa redingote. Tarzan riait dans son arbre. Quelle chance pour ce petit homme, pensait-il, que Chita ait déjà pris son repas car les animaux de la jungle ne tuent jamais par plaisir, à la différence des hommes, mais uniquement lorsqu'ils ont faim. Heureusement. La porte la... Fermez la porte Vite Ah, ah vous alors Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait une belle peur. Écoutez, je, je propose qu'on ne laisse plus le professeur Philander s'aventurer seul dans la forêt. Je suis de votre avis, John. Est-ce bien entendu, mon oncle Oui. Nous ne vous laisserons pas terminer votre carrière dans le ventre d'un boa. Oui, ou d'une panthère. En début d'après-midi, alors qu'il sortait de la cabane, le lieutenant d'Arnaud découvrit sur l'herbe, à quelques pas du seuil, un magnifique assortiment de fruits. Il y avait aussi un bouquet de fleurs et un message tracé en gros caractère sur une peau de bête. Ces fleurs ont été cueillies pour la jeune fille par Tarzan, le roi des grands singes. <rire> On aura tout vu. Non, voilà qu'un singe grossier offre des fleurs à une jeune américaine. Admirable, vraiment admirable. <rire> Je ne trouve pas grossier, John, mais gentil. Si Tarzan est un singe, c'est en tout cas un singe fort galant. Mais en seriez-vous amoureux, Jeanne John, est-ce de l'humour ou de la jalousie Alors, alors, cessez de vous disputer, mes enfants, hein et, Si nous dégustions plutôt les fruits succulents que nous a apporté cet homme saint... Hein Pourquoi pas <rire> Excellente idée. Le lendemain, alors que Tarzan était allé cueillir d'autres fruits dans la forêt, Jeanne se promenait en compagnie de Clayton et d'Arnaud. Ah, pourvu qu'un bateau vienne bientôt nous libérer... Non, ce pays est affreux, affreux Et la nuit, avec tous ces bruits Non, moi, j'avoue que cette jungle me donne le frisson. Ah, mon Dieu, j'aspire moi aussi à cette délivrance. Mais enfin, nous avons un ruisseau pour boire, un fusil pour chasser, un abri solide, oh. et, et, et les fruits de notre ami. Au fond, ce séjour est une expérience <rire> plutôt agréable. Je suis de votre avis, lieutenant Darnaud. Cette nature sauvage est si belle. Mais, mais qu'avez-vous, Jeanne Jeanne, Jeanne, regardez ah oh, mon dieu, ah, un gorille Mais où se trouve vous Je ne dirai pas, vous risquez de blesser Jeanne. Mais, mais cette sale bête l'emporte dans les arbres Elle est perdue Non, et, essayons de les suivre. Nous saisirons la première occasion pour tirer l'animal sans danger pour Jeanne. Mais vous êtes fou d'Arnaud. Nous allons nous faire massacrer dans cette forêt. Mais Clayton, dois-je comprendre que vous hésitez à sauver votre fiancée Allez, en route et vite Mais à quoi bon le, le monstre l'a déjà dévoré, c'est sûr. Non, laissez-moi. Je vais me retirer dans la cabane et, et donner libre cours à mon grand chef. Vous êtes ignoble. J'irai seul à sa recherche.
nombreuses de grands singes se jetaient d'un arbre à l'autre en cédant des lianes et de la souplesse des branches. Jeanne s'agrippait désespérément à son cuivre d'angoisse et de vertige. Sur leur parcours, ils rencontrèrent Manu, le chimpanzé, très surpris de voir la guenon blanche en cette posture. Après une longue course, Tercose déposa Jeanne au milieu d'une clairière. <rire> Ça la manque Lâche-moi Peux-tu me lâcher, Bruit Non Au « Tu es très belle, disait Hercose. Je suis fou de toi, je t'aime beaucoup, tu seras ma femme. Je vais inviter tous les singes de la tribu à notre mariage et nous ferons un grand doum-doum. » Mais Jeanne ne comprenait pas ce que disait Hercose. Les petits yeux rouges du singe, son odeur abominable et son aspect repoussant la terrorisaient. Elle s'écroula sur la mousse humide de la clairière. Le lieutenant d'Arnaud avançait péniblement dans la forêt en s'efforçant de trouver les traces du passage de Tercose, des éraflures sur l'écorce des arbres, des branches cassées, des feuilles arrachées. Au bout de plusieurs heures de marche, exténué, il dut s'avouer vain. Non seulement il n'avait pas délivré Jeanne, mais de plus, il s'était égaré. Il tentait de regagner la cabane en s'orientant grâce à la position du soleil, lorsque soudain, une multitude de noirs, peinturlurés, l'air patibulaire, se jetèrent sur lui en le menaçant de leur lance. se débattit comme un beau diable avec son fusil, il tua un de ses adversaires, avec son sabre il en blessa deux autres, mais une lance lui transperça le bras et une autre la jambe d'Arnaud s'écroula. Les noirs l'emportèrent dans leur village où il fut attaché au poteau de torture. Ce soir, ce serait fête, une fête plus réjouissante. En effet, le lieutenant était tombé aux mains des terribles Mgomba, ceux-là même qui avaient tué Kala, le moment de Tarzan. Tarzan cueillait des fruits sur un arbre lorsque Manu, le petit chimpanzé, tout excité, sauta sur son épaule. Viens, viens, Tarzan, Terco s'est emparé de Jeanne. Tarzan vola de liane en liane vers la clairière où il pensait bien trouver Terco et sa tribu. Au fur et à mesure qu'il approchait de l'amphithéâtre, il entendait battre de plus en plus fort les tambours de terre du doum doum. Au moment où Tarzan arrivait au-dessus de la clairière, Tercose se dandinait au milieu de l'arène, tenant dans ses bras Jeanne tremblante de peur. Les grands singes hurlaient et dansaient. Bientôt, le plus vieux de la tribu se dressa pour proclamer l'union de Tercose et de Jeanne. Tarzan n'attendit pas d'abord. Il se jeta dans la reine et affronta Tercose. Jeanne, stupéfaite, regardait de tous ses yeux cet homme si fort et pourtant si frêle face à l'énorme singe qu'il défiait. Alors s'engagea un combat terrifiant. Terco se précipita sur Tarzan, mais celui-ci esquiva la charge et profitant de ce que son adversaire était déséquilibré, lui sauta sur le dos. Bientôt, le grand singe étouffait sous la pression de deux bras musclés qui lui en serraient le cou. Mmh Raco, 
Né à terre, criait Tarzan, ce qui signifie « rends-toi » chez les grands singes. Mais Terkoz refusait d'abandonner le combat. « Avocat la trappe ou tout »« Rends-toi !» cria encore Tarzan, serrant plus fort. Sur le point d'étouffer, Terkoz accepta enfin la victoire de Tarzan. Tarzan s'approcha de Jeanne et lui prit doucement la main. Puis, il se tourna vers les grands singes qui attendaient, immobiles. Nivo Kigo Narmangani Nivo Kapuzu Darmanuti Nivo Kapurugunun Kingo Katok Darmanuti Ayant ainsi menacé de mort ceux qui oseraient porter la main sur Jeanne, Tarzan prit la jeune fille dans ses bras et s'élança vers le sommet des grands arbres. Jeanne était subjuguée. Accrochée au cou de Tarzan, elle volait sans frayeur au-dessus de la forêt, faisant toute confiance à cet homme extraordinairement musclé. Et puis, ses yeux étaient si clairs, si rieurs, son visage si beau, si franc. Tarzan décida de se reposer au sommet d'un arbre gigantesque. Il s'arrêta dans une sorte de berceau fait de branches entremêlées. Jeanne regarda longuement le jeune homme, comme si elle avait voulu tout deviner de lui. « Dis-moi, comment t'appelles-tu »« Kako Kavlak Tarmanuti. Ivo Kadingo. Ivo Palatou. »« Bon, je vois que tu ne comprends pas. Écoute, moi, tu vois, moi, moi, je m'appelle Jeanne. Moi, Jeanne. » Jeanne. Je... Ja... Jeanne. Oui. Et toi Je... Je m'appelle... Je m'appelle... Hmm? Tarzan. Tarzan, c'est donc toi. Jeanne. Tarzan. Jeanne, Tarzan. Tarzan. Jeanne, Tarzan. Tarzan. <rire> c'est drôle. Tu sais écrire, mais tu ne sais pas parler. Je suis sûre que tu seras un bon élève. Tiens, regarde. Ça, c'est un arbre. 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 Arbre, oui. Et ça, liane. 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 Oui. Et regarde. Ça, c'est des feuilles. 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 Ça, fruit. Fr fruit. 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 Et là-haut, le ciel. 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 Soleil. 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 Oui. Oh, regarde le chimpanzé avec sa jolie petite guenon. Ils sont mignons comme des amours. Amour. Amour. Amour, Jeanne. Amour, Tarzan. Il court plus vite que le vent. Il est plus fort que l'éléphant. Il a des muscles d'acier et des dents de carnassier. Vous le connaissez, les enfants. C'est l'indomptable Tarzan. Pour moi, c'est la première fois que je le vois devant moi et j'en ressens de l'émoi. C'est le plus grand, c'est le plus fort. Il aime la vie, il donne la mort. C'est là qu'il vit Avec tous les singes Ses amis Elle est plus belle Que la gazelle Elle est plus fine Que l'hirondelle Elle a la chair De l'orchidée Et la grâce du lévrier Vous la connaissez Les enfants elle s'appelle Jeanne et moi Tarzan 
Mais moi c'est la première fois que je la vois devant moi Et j'en ressens de l'émoi C'est la plus belle de toutes les femmes Elle aime Tarzan, Tarzan aime Jeanne Dans les grandes villes c'est la qu'elle vit Avec tous les hommes ses amis Oh Tarzan, la nuit va tomber. Reconduisez-moi à la cabane. Vous savez La cabane. Attendez. Jeanne dessina une cabane sur une grande feuille. Tarzan comprit et emporta la jeune fille à travers les arbres à une allure vertigineuse. Le premier à l'apercevoir fut le professeur Finlandais. Jeanne Jeanne Ma petite Jeanne Mon oncle Je vous présente Tarzan. Tarzan, voici mon oncle. Et voici John. Ah, enchanté, monsieur Tarzan. Oh, oh. <rire> Quel sauvage. Ne répétez jamais cette phrase, John. Il m'a sauvé la vie. Mais où est le lieutenant d'Arnaud Ah, et il est parti à votre recherche, John. Euh, oui, mais il n'a pas reparu. Il est parti. Mais vous, John Ah, euh, eh bien, c'est-à-dire, voyez-vous... Je, je vois. Mon Dieu, Tarzan, il faut que vous le sauviez. Hum Tarzan comprit très vite et se lança sur les traces encore fraîches du lieutenant d'Arne. Il repéra rapidement l'endroit où Darno avait été assailli. La nuit tombée, lorsqu'il arriva au village Mgomba, un arbre immense couvrait de ses branches le centre du village. Tarzan se dissimula dans le feuillage. En dessous de lui, des centaines de sauvages peinturlurés dansaient, conduits par leurs sorciers. Ils faisaient une sorte de ronde autour du poteau de torture auquel était lié le lieutenant d'armes. Tarzan s'empara de la corde qu'il ne quittait jamais, prépara un nœud coulant et lança son lasso. Le nœud entoura le cou du sorcier. Tarzan tira de toutes ses forces et de leurs yeux stupéfaits, les sauvages virent le corps de leur sorcier s'élever dans les airs et s'engloutir dans le feuillage du grand arbre. Ils s'enfuirent tous épouvantés. Tarzan courut détaché d'Arnaud, le jeta sur ses épaules et disparut dans la forêt. Ouvre les yeux Tarzan, vous l'avez sauvé. Et grâce à vos plantes, le voici presque guéri. Pardonnez-moi, Tarzan. Je vous ai traité de sauvage et vous êtes un noble cœur. Quant à moi, j'ai été lâche et croyez que je le regrette. D'ailleurs, j'entends payer ma faute. Je vois que Jeanne vous aime. Je m'efface. Oh, Tarzan. Jeanne. Jeanne. Mon Dieu Mon Dieu Mais ne dirait-on pas Mais oui, c'est un navire C'est un navire Mais il nous a vus Il nous a vus Nous allons pouvoir repartir aux états unis avec Tarzan Non, Jeanne. Il ne faut pas que Tarzan parte directement aux USA. Je vais d'abord l'emmener en France et l'éduquer afin qu'il puisse vivre au milieu de notre civilisation. Ensuite, il viendra vous rejoindre et je compte bien être le témoin de votre mariage. Ah, le lieutenant a raison, Jeanne. Vous me rejoindrez vite, n'est-ce pas, mon Tarzan Très vite, très vite, mon amour. Mais, mais professeur, hum? professeur, que, que tenez-vous là Eh bien, un chien, voyons, c'est un chien, tout simplement. Mais voyons oh, ah, étrange <rire> C'est la première fois que j'entends un chien rugir. Ah, bah, voici qui confirme ma théorie, que le lion descend du chien <rire> <rire>
Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. A très bientôt sur Souvenirs d'enfance.